आज क्राइम पेट्रोल ब्लैक हेडलाइंस में देखिए 2019 की एक ऐसी ब्लैक हेडलाइन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया अपराध के इस विभत्स रूप ने इस केस को ऐसे रंग दिए कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। चारों तरफ धरने और नारेबाजी होने लगी जिसने हिंसा का ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ अशांति का माहौल पैदा हो गया मा? अरे ये सब हटाओ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया सारी जिंदगी तो पाई पाई बचा के काटी अब बाकी बची हुई जिंदगी तुम अच्छी तरह से काटो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं माँ मेरे शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है नौकरी बच्चा। <laughs> अरे माँ मैं यहाँ खुश हूँ तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है तू तो इतना दूर रहता है चिंता तो होती है ना काश तू इस बार काली पूजा में गांव आ पाता तो अरे माँ भाई ना कैसे आते भाभी इतना लंबा सफर थोड़ी ना कर सकती है इस वक्त हाँ मेरी माँ जानती हूँ तपुन बहू कहाँ है और प्रतुल भी दिखाई नहीं दे रहा है अरे माँ प्रतुल तो पूजा करने के साथ ही बाहर चला गया आपको तो पता उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है लो बन गई तुम्हारी मुझे जाओ <laughs> मुझे नहीं बना दानव बनव बेटा दानव तो लड़कों को ही बनना पड़ता है और आप तो महादानव शुम्भ हो आपको डरना नहीं है डराना है गुस्से ऐसी ललकारना है ओ कालिका तुम में अगर शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो ऐसे और आपको काली बनके प्रतुल यानी महादानव से युद्ध करके उसे मार गिराना है नहीं नहीं मैडम मैं नहीं मरूंगा और इस इकरा से तो बिल्कुल नहीं मैं काली हूँ और तू तो दानव मरना तो पड़ेगा नहीं मैं मारूंगा तुझे ये दानव की मुझे निकाल दो वरना वो आके मुझे मार देगी तो फिर से पागल पागल तू ये क्या कर रहा है तू पागल नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है देखते ही देखते ही घटना एक ऐसी नेशनल न्यूज बन गई जिसने न्यूज रूम से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हलचल पैदा कर दी एक तरफ इस हत्याकांड के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा राजनीतिक दंगल छिड़ गया की राज्य की सियासत हिल गई शांत हो जाइए हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज हम नहीं हटेंगे हम नहीं हटेंगे हट जाइए हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज हम नहीं जाने देंगे एक महीने में हमारे पांच कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है इस बार तो बल्कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया उन लोगों ने हमारा विश्वास प्रशासन और पुलिस में से हमेशा के लिए उठ गया है और ये अपोजिशन पार्टी केल भी ये लोग इसमें शामिल है हमें पूरी तरह से मालूम है और तो और वो तुम्हारा सुजय घोष उस पार्टी का नेता तुम लोगों के साथ मिला हुआ है आर एल पी दल के लोग अपने कार्यकर्ता तपन और उसके परिवार वालों की हत्या को लेकर सड़कों पर आ गए हैं और पुलिस वालों के कहने पर भी वो मारने को तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन जैन सर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर 
क्राइम सीन पे भी नहीं जाने दे रहे हैं। कोई तपन की फैमिली वाला भी है नहीं सर उसकी माँ और बहन गाँव में रहते अभी तक पहुंचे नहीं है पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन देखिए शांत हो जाइए पुलिस प्रशासन शांत हो जाइए प्लीज देखिए इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते आप लोगों से बोल रहा हूँ जिन लोगों के लिए आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं घंटों से उनके मृत शरीर अंदर पड़े हैं कम से कम उनकी बॉडीज तो हमें ले जाने दीजिए और एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो उन्हें न्याय कैसे दिलवा पाएंगे इंसाफ कैसे दिलवा पाएंगे होती है असली बिरयानी की खुशबू अरे आप बिरयानी टेस्ट कीजिए वो और भी ज्यादा किलिंग है वाओ, इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है ना शब्द दीदी मिल रहे हैं मुझे तारीफ में आ, अरे क्या हुआ आ, आप ठीक है कुछ नहीं आपकी बिरयानी मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आई कि मार रहा है अंदर <laughs> आ, मैं देखता हूँ शक तुम तपन दादा मैं तो बिरयानी देने आया था अरे प्रदुल बेटा तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो मुझे लगा के हैं ना बच्चे नहीं बुरे होते हैं आप तो मुझे बुरा ही बोलोगे इकरा के पापा जो हो प्रतुल अंकल से ऐसे बात नहीं करते ना प्रतुल प्रतुल अच्छा मैं चलता हूँ तपन दादा आप और प्रतुल भी बिरयानी टेस्ट कीजिएगा खुदा हाफिज खुदा हाफिज कहा जा रहे हो पुलिस के सामने अपना मुंह खोला ना तो मेरा और अपनी बेटी का मरा मुंह देखोगे फोर्स एंट्री के साइन नहीं मिले सर तीन मर्डर्स हैं केलर शायद एक से ज्यादा होंगे और मेन दरवाजे से ही घर के अंदर आए होंगे तपन और इसकी बीवी के मर्डर्स काफी ब्रूटल और यान के बच्चे को देखो मुख बच्चे को गला दबाकर मारा गया है जो केलर तपन की प्रेग्नेंट बीवी के घर पर इतनी बेदर्दी से बाहर करता है वो बच्चे को सिर्फ गला दबा कर मारता है आखिर चल क्या रहा होगा के दिमाग में ये आरएलपी पार्टी वाले तो इन मर्डर्स को राजनीतिक रंजिश ही बता रहे हैं सर इन लाशों का हाल देखकर तो गहरी रंजिश लग रही है ऐसा लग रहा है कि एंगल पर्सनल रहा होगा अगर क्लर्स मेन डोर से आए होंगे तो शायद उनके लिए दरवाजा खोला गया होगा मे बी तब उनकी फैमिली की जान पहचान वाले रहे गौतम आसपास पता करवाओ शायद कल रात किसी ने किसी को आते जाते देखा हो सर साहू मेरे दीदी जी जा रही है मिल तो लेने दीजिए रुको बाहर रुको अरे साहू मेरे दीदी जी जा रही है मिल क्या शोर मचा रहे हो क्या प्रॉब्लम है साहू मेरे दीदी जी जा रही है साहब राहु तुम तपन के साले सुबह टीवी में सब देखा आप महीना तक मिला नहीं हूँ कल बस दीदी से बात हुई थी हाँ दीदी 
काली पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको अरे पोल्टू तुमको भी बधाई हो तुम खुश तो हो अरे मैं तो डबल खुश हूँ दूसरी बार मामा बनने वाला हूँ ना <laughs> दीदी जीजा जी कहा है अरे वो घर पे नहीं है तू उनके नंबर पे कॉल कर ले फिर मैंने जीजा जी को फोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं कल कब की बात है ये शाम को सात बजे होंगे तब उनकी माँ और बहन कहा है लेकिन जीजा जी की माँ रास्ते में बेहोश हो गई कल रात आपने किसी को तपन के घर पे आते जाते हुए देखा था हमने नहीं देखा साहब सर इनका कोई भी पड़ोसी खुल के सामने नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा कि कोई कुछ जानता भी है नहीं ये इस पॉलिटिकल हंगामे का सर क्या सब डरे हैं शबर इनके द्वारा डराएगा खत्म अपने ऐसी खबरी एक्टिव करो जिनकी पहुंच जड़ों तक हो मुझे तपन और उसकी फैमिली से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जी सर चाहिए सर आपको क्या लगता है इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है सर सर एक तरफ आरएलबी पार्टी के नेता पारस सिन्हा के इस मामले में बयानबाजी चल रही है वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है दो बिल्लियों की लड़ाई में ना रोटी हमेशा बंदर ही खाता है बाबा मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ अपनी जमीन तो बचा लोगे ना अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा क्यों चुप गई मेरी बात ये उनके मौत के बारे में सुनकर आपका गला भराया बाबा एक बात ध्यान रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका गला पकड़कर आपकी पस्तून तक गिली कर दी थी बाप की इज्जत नहीं करता कोई बात नहीं कम से कम अपनी बहन के सामने तो अपनी जबान से गंदगी मत निकाल बात करता है ये तपन और संगा की कॉलेज स्ट्रीम है जिन जिनके साथ भी इन दोनों की बात हुई थी उन सबको बुला के इंक्वायरी करो तपन को क्यों कॉल किया था सर तपन दादा को मैं जानता हूं और उस दिन मैंने सिर्फ काली पूजा की बधाई देने के लिए उनको फोन किया था उस दिन तपन जी और मैंने एक दूसरे को काली पूजा की बधाई दिए थे हो सकता है काली पूजा का बहाना लेकर कोई सच छुपा रहा हो हम किसी को हल्के में नहीं ले सकते तपन और संगा के कॉल रिकॉर्ड में जितने लोग भी हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो तुमने बताया कि कत्ल वाले दिन तपन की माँ की भी तपन से बातें हुई थी जी सर लेकिन तपन की माँ और बहन से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है हालांकि तपन की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है पर वो लोग अभी काफी सदमे में हैं सर लेकिन हमारा उनसे बात करना भी बहुत जरूरी है हो सकता है हमें उनसे कोई हिंट मिल जाए तपन एक स्कूल में क्लर्क था तो आर एल बी पार्टी से कैसे जुड़ा डिटेल से निकल पा रहा हूँ सर अपने खबरी काम पे लगे हुए हैं एक तरफ तपन के परिवार की हत्या को लेकर सियासी तूतु में मैं बढ़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि तपन उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ही नहीं था जिस दल के कुछ लोग इस सारे मुद्दे को इतना तूल दे रहे थे हत्यारे को फांसी दो फांसी दो हत्यारे को फांसी दो फांसी दो हमारी पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ लेकिन आरएलबी पार्टी की यह गलत रवैया इस राज्य का माहौल खराब कर रहा है तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र की आड़ लेकर इन हत्याओं के असल मकसद को दबाया जा रहा था और अगर ऐसा था तो वो असल मकसद क्या था केस इतना बड़ा हो गया था कि तपन के परिवार को जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी खुलकर गवाही नहीं दे रहे थे लेकिन उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही थी लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था और पुलिस जल्द ही तपन की मां और बहन से भी मिली सर उस दिन भाईना और भाभी से बात हुई थी अरे माँ मैं यहाँ खुश हूँ तुम्हें इतनी चिंता क्यों करती है तो इतना दूर रहता है चिंता तो होती है ना भाभी से बात कराइए ना सागा हाँ क्या हुआ माँ का फोन है बात करना चाहती है अरे माँ कैसी हो आप और भी क्या चल रहा है अरे भाभी ये तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि आप कैसे हो अच्छे हो ना हाँ एकदम बढ़िया हो लेकिन आप लोग ये बताओ इस बार हम लोग गाँव नहीं आ पाए तो आप लोग भी नहीं आए अरे अगले महीने तो आना ही है ना तेरी डिलीवरी पे इसलिए सोचा सीधा तभी आए मगर क्या मालूम था की एक ही झटके में सब कुछ <laughs> देखिए लोगों का कहना है कि तपन और उसकी फैमिली की हत्या के पीछे पॉलिटिकल मकसद है लेकिन क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है सर भाईना ने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो आरएलबी पार्टी के लिए भी काम कर रहे थे 
पाँच साल पहले तो वो इसलिए शहर गए थे क्योंकि वहाँ पे उनकी एक स्कूल में नौकरी लगी थी माँ मेरे शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है नौकरी हाँ माँ बच्चा और फिर तपन भाई ना भाभी और प्रतुल के साथ शहर चले गए अच्छा शहर में या फिर यहाँ गांव में क्या तपन की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी जो उसकी मौत की वजह बन सकती है सर तपन के घर से जो सामान मिला था उसमें डायरी भी थी इस पर तपन की बीवी का नाम लिखा हुआ है उसी की होगी हाँ देखी थी ये डायरी मैंने क्या लिखा इसमें सर डायरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इसे रोज लिखती होगी इसमें काफी कुछ ऐसा है जो किसी अफेयर की तरफ इशारा करता है अफेयर जी सर हमारे रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही कभी तुम तो मुझे गलत समझते हो कभी मैं तुम्हें साला हाँ क्या हुआ माँ का फोन है बात करना चाहती है अरे माँ कैसी हो आप ना कभी तुम कुछ बोल पाते हो और ना कभी मैं हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है तपन का बाप उसने मुझे सालों पहले ही छोड़ दूसरी शादी कर ली मैंने बच्चों को किसी तरह बड़ा किया इसलिए तपन बचपन से ही अपने बाप से नाराज था जब वो पढ़ लिख गया तो उसने अपने हक के लिए उन पे केस कर दिया और इससे उनकी दूसरी बेबी का बेटा और वितिल मिला गया मेरे बाप का जो भी है ना वो मेरा है तेरा बेटा तेरे पति से नहीं मुझसे पंगे ले रहा है समझा देना उसको कि केस वापस ले ले और मैं उसका वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो ए? क्या लगा रहा है इधर क्या बात कर रहा है इधर बात करना ए? तू इधर आया कैसे तेरी हिम्मत कैसे हुई धमकी दे रहा धमकी दे रहा है तुमने मेरी माँ को जो भी परेशानी दी है ना सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी लगे जा देखूंगा तेरे को मैं आखिरकार हमने केस जीत लिया था और अदालत ने हर जाने के साथ साथ उनकी आधी जायदाद हमारे नाम करवाने का फैसला सुनाया था तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तपन और उसके बीवी बच्चे को मारकर उसने आपसे बदला लिया ये डायरी पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि तपन और संगा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होगा और अगर इसकी वजह अफेयर है तो किसका अफेयर क्या उसके आने से हमारे फासले बढ़ गए या फासलों की वजह से कोई हमारे दर में आया तपन और संगा की जिंदगी में अगर कोई तीसरा था तो वो किससे ताल्लुक रखता था तपन से या संगा से ये क्लियर नहीं है उन दोनों के कॉलिकोट से भी कोई इंट्री मिला है कि अगर उन दोनों में से किसी का अफेयर होगा तो किससे होगा इनमें से जिसका भी अफेयर था उसका परिणाम इतना घातक कैसे हो गया कि पूरे परिवार को इतनी बेदर्दी से मार डाला गया इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तपन के शरीर पर तेरह बार हुए संगा के शरीर पर सोलह बार थे और उनके बेटे को सिर्फ गला दबा के मार डाला काफी अटपट आई इस केस में जो जो भी एंगल सामने उभर कर आए हमें उन सब पर काम करना होगा क्या पता कब कौन सा एंगल वजह बनकर सामने आ जाए जी सर हाँ मानिक बोलो सर एक नया एंगल सामने आया है और यह तपन के पिता से जुड़ा हुआ है तपन के पिता अरे कहां गुल खिलाकर आए हो आप जो आपके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई यहां पर अरे इंदु साहब सब तो बोल रहे हैं कि उनको केलबी पार्टी वालों ने मार दिया और आप हम पर चेक कर रहे हैं आर एल पार्टी वाले सही बोल रहे थे आप लोग केलबी पार्टी वालों को बचाने के लिए हमें फंसाओगे चुप बिल्कुल चुप बहुत ज्यादा बोलता है ना तू अभी अगर सच नहीं बोला ना तूने तो यही धुलाई होगी तेरी साहब जब कुछ किया ही नहीं तो आपकी धुलाई के डर के मैं कोई झूठ को सुनेकारूंगा साहब माना कि पहले भूल हो गई थी लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने अपना आधा हिस्सा दे दिया था उन्हें पर वो तपन पूरी जमीन हड़पना चाहता था पूरी जमीन हाँ साहब पूरी जमीन जमीन बिकी नहीं थी आधा हिस्सा उनका था तपन ने लाखों की कीमत पर वो जमीन बटाई पर दे दी और सारा पैसा खुद हजम कर गया साहब उसने पाई को तरसा दिया था पर हम कोर्ट नहीं गए ये सोच के कि मिलजुल के रास्ता निकाल लेंगे और जब रास्ता नहीं निकला तो खत्म कर दिया उसे नहीं साहब वो तो शहर में थे और जब ये कांड हुआ तो मैं और मेरा बेटा तो गांव में थे तो किसे भेजा था उसको मारने के लिए साहब हमने किसी को मारने के लिए सुपारी नहीं दी साहब पर मेरे बाप ने क्या किया 
मुझे नहीं मालूम साहब मैं मानता हूँ कि लखन गर्म दिमाग का है पर उसने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम ऐसे नहीं बोले गए सर एक तरफ तपन और उसके परिवार की हत्या को पॉलिटिकल मर्डर बताया जा रहा था अपोजिशन पार्टी के ये लोग इसमें शामिल है हमें पूरी तरह से मालूम है वही पुलिस को तपन से जुड़े ऐसे कई पर्सनल एंगल मिल रहे थे जो इन हत्याओं की वजह बन सकते थे और इन्वेस्टिगेशन का ये दोहरा मापदंड पुलिस की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ा रहा था तो दोनों बाप बेटे कुछ नहीं उगल रहे इन्होंने खुद मारा है सुपारी दी है सब पता करता हूँ मर्डर इतने ब्रूटल थे किसी ना किसी पड़ोसी ने कुछ ना कुछ देखा सुना तो जरूर हो क्या अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है जी नहीं सर लेकिन अभी माहौल को शांत हुआ है फिर से ट्राई करते तपन का बाप बोल रहा था कि तपन सारी जमीन की बटाई के पैसे खुद रख लेता था तपन यहाँ एक स्कूल में क्लर्क था पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचता था इतने भर से पांच साल के अंदर शहर में उसने अपना घर बना लिया गांव की जमीन ज्यादा वैसी की वैसी कहीं उधारी का मामला तो नहीं है कमीन सर कम सर तपन के स्कूल में पूछताछ की तो कुछ बातें पता चली सर उसके स्कूल में एक टीचर है मिताली जो तपन के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और सर इस मिताली का तपन के घर पर काफी आना जाना था और सर लोगों से पता चला है कि इस मिताली और तपन में काफी अच्छी बातचीत थी रहती कहा मिताली सर ये मकदीर नगर में कहीं किराए के मकान में रहती है जिस अफेयर के एंगल को हम ढूंढ रहे हैं कहीं वो मिताली और तपन से तो नहीं जुड़ा है इस एंगल को लेकर हमें तपन की माँ बहन और संगा के भाई से बात करनी चाहिए गौतम तुम मिताली से मिलो और तुम इन सबसे बात करो ये कैसी बात कर रहे हैं साहब तपन और संगा के बीच कोई तनाव नहीं था हो सकता है कि ऐसा कुछ हो लेकिन आपको पता ना चला हो अच्छा आपको कुछ अंदाजा है कि उनके बीच कुछ नहीं सर मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके बीच में कोई तीसरा भी होगा जीजा जी का कुछ ऐसा होता तो दीदी मुझसे छिपाती नहीं ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दीदी का कोई पास्ट हो क्या उनका किसी के साथ कुछ नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था सर काली पूजा वाले दिन ही मैंने आखिरी बार तपन जी और प्रतुल को देखा था और तो मरना तो पड़ेगा नहीं मैं मारूंगा तुझे फिर वो प्रतुल को ले गए और अगली सुबह उन सबके मर्डर का पता चला देखिए हमें पता चला तपन और संगा का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था आपका तो उनके घर भी आना जाना था इसकी हिंट तो होगी आपको आ, नहीं सर मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा जब भी उनके घर जाना होता था दोनों खुशी लगते थे प्रतुल ने जब से आपकी क्लास ज्वाइन किया ना बहुत अच्छा कर रहा है अच्छा तो करेगा ही आपने टीचर जो ऐसी चूज की है ठीक है जरूरत पड़ी तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे सर एक मिनट सर तपन जी आर एल बी पार्टी में कितना एक्टिव थे ये मैं नहीं जानती लेकिन वो समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे सर हमारे स्कूल के पास सरकारी ज़मीन का एक हिस्सा बड़े टाइम से खाली पड़ा हुआ था और एक कम्युनिटी के लोग उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे सर उनके पिटिशन डालने की वजह से ही कोर्ट के आदेश पर वो जमीन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को दे दी गई तो मतलब आप कहना चाहती हैं उन लोगों ने तपन के परिवार को हो सकता है उनका नेता उस्मान बड़ा ही दबंग आदमी है हो सकता है उसको पता चल गया हो कि वो पिटिशन तपन जी ने ही फाइल की थी सर मिताली की बात सही निकली कि तपन ने उस्मान और उसके कुछ आदमियों के खिलाफ पिटिशन फाइल की थी ये उस्मान तपन के घर के नजदीक ही रहता है मानी को भेजा है उस्मान को बुलाने के लिए हमारे सर उस्मान के घर पे एक हफ्ते से ताला लगा है और उसका नंबर भी बांधा रहा है सर उस्मान को जानने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की वो भी नहीं जानते कि उस्मान है कहाँ पे नजर कौन पर वो जरूर जानते होंगे कि इस वक्त उस्मान कहाँ है और उस्मान के लिए लुकआउट नोटिस जारी करना सर उस्मान के गायब होने का तो यही मतलब निकलता है कि वो इन मर्डर्स में इन्वॉल्व है इस केस में हम अफेयर वाले एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते माना हमने मिताली ने उस्मान के बारे में बताया जरूर लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो अपना राज छुपा गई हो सांगा की यह डायरी साफ इशारा करती है कि तपन और सांगा के बीच कोई तो तीसरा था कहां भाग रही थी जब तक लॉज का बिल नहीं भर देती ना तो यहां से नहीं भाग सकती है मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है मेरी किस्मत मारी गई थी जो उसके कहने पर मैं यहां आके रुकी उसने कहा था कि काहली पूजा की रात वो यहां आ जाएगा 
और अभी तक नहीं आया काली पूजा से पंद्रह दिन हो गए और पंद्रह दिन के मुझे पैसे चाहिए समझिए चल अंदर अरे चल नहीं नहीं क्या नहीं चल बंद करो इसकी खिदमत कोई तो जरूरत नहीं है फालतू बिल बढ़ाने की समझे और निगरानी रखना सर मैंने तपन और उसकी बीवी के बैंक ट्रांजेक्शन चेक किए दो महीने पहले तक उनके अकाउंट में काफी पैसा था लेकिन अब उनके अकाउंट में काफी कम पैसा है और एक बात संगा के अकाउंट से सुब्रत और बैनर्जी के अकाउंट में लगातार हजार रुपए ट्रांसफर हो रहे थे ऐसा क्या है जो एक हाउस वाइफ इसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर रही थी है कौन ये इसके बैंक अकाउंट के थ्रू मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इसने हत्या से कुछ ही दिन पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाया था जो नंबर इसने अकाउंट से लिंक किया हुआ था वो भी बंद है जो एड्रेस दिया हुआ था वहाँ से भी घर खाली कर चुका है हो सकता है सर ये वही तीसरा हो जिसके साथ संगा का अफेयर था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सुब्रतो बनर्जी संगा को किसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है इस सुब्रतो बनर्जी के लिए तलाश शुरू करवा दी मैंने सर और उस्मान उसका कुछ पता चला फिलहाल तो नहीं उसकी भी तलाश जारी है सुब्रतो और उस्मान ऐसे सस्पेक्ट बनकर सामने आए थे जो फरार थे लेकिन उस रात तपन और उसके परिवार की हत्या करने वाला किलर कौन होगा इसका एक राज अब तपन के पड़ोसियों से भी सामने आया आखिरकार कुछ लोग बयान देने के लिए अब सामने आए थे बोलिए सर हम पहले से कहना चाहते थे लेकिन तब माहौल ऐसा था कि हम डर रहे थे क्या बोलना चाहते थे आप लोग साहब काली पूजा वाली रात एक आदमी को उनके घर के बाहर देखा था पहले वो मुझे देखकर रुक गया था पर मैं अपनी सब्जी की थैली बाइक पर भूल गया था बाद में मैं आया तो देखा कि वो तपन के घर की बैल बजा रहा था कौन था वो आदमी उसको पहले कभी देखा था यहाँ साहब उस वक्त रात में तो बहुत अंधेरा था कुछ दिखाई तो नहीं दिया लेकिन हाँ साहब उसने व्हाइट कुर्ता पहना हुआ था हाँ सर मैंने भी देर रात में एक आदमी को तपन के घर से निकलते हुए देखा था लेकिन उसने व्हाइट कुर्ता नहीं पहना हुआ था क्या इनमें से कोई था इतना ध्यान नहीं है साहब काफी अंधेरा था ये तपन परिवार के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग उनका किसी के साथ कोई झगड़ा सर झगड़ा तो किसी के साथ भी नहीं था लेकिन हाँ साहब हम शायद तो ईशाक भाई जानते थे उनके बारे में ईशाक कौन वो सामने वाला घर है साहब उनका ईशाक भाई काफी आना जाना था उनके घर में काफी क्लोज थे उनके परिवार से मैं आपके पैर पड़ती हूँ मुझे जाने नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे मेरा फोन तो दे दीजिए क्या करेगी फोन लेके अरे जो तुझे यहाँ छोड़ गया उसका तो फोन बंद आ रहा है मैं किसी और को फोन करके इंतजाम कर दूंगी अभी तक इतने दिनों से बोल रही थी की उसके अलावा तेरा कोई नहीं है अब किसी करेगी फोन चुपचाप यही बैठ हमने उस दिन भी आप लोगों से बात की थी आपका इतना मेल जोलता उनसे फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया अरे सर कुछ पता होता तो बताते ना हमने कहा ना हमने उस रात कुछ नहीं देखा लेकिन तपन और उसकी फैमिली के बारे में तो काफी कुछ पता होगा ना हमें पता चला है कि तपन और संगा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था इसकी वजह क्या होगी पता नहीं सर हमने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया और हमें तो यही लग रहा था कि वो दोनों खुश ही होंगे सर सुब्रतो के बारे में पता किया सुब्रतो एक हिस्ट्री शीटर है और चार सौ बीस के 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 दर्ज है उसके नाम पे सर सुब्रतो लोगों का पैसा पोंजी स्कीम में लगवाता था और फिर गायब हो जाता था अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से के बैंकों में अकाउंट मिला है उसका और सब काफी समय से वांटेड है तो क्या इसने संगा के साथ भी फ्रॉड किया होगा इस वक्त कहा ये तो नहीं पता सर लेकिन कलिंगा पुलिस उसे काफी समय से ढूंढ रही है और उन्हें उसकी एक लीड भी मिली है उन्हें लगता है कि वो फूल बनी में छिपा हो सकता है उनके टच में रहो किसी भी हाल में हमें यह सुब्रतो चाहिए ओके सर सर अगर अफेयर का एंगल है तो शायद ईशा के तबस्तु में से भी किसी का तपन या संगा से अफेयर हो सकता है जिन दो आदमियों को पड़ोसी ने देखा था उनकी आइडेंटिटी पता करने पर ज्यादा सुन लो उन लोगों ने उसे ठीक से नहीं देखा था सर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ स्केच बनवाने के लिए तपन के घर के बाहर देखे गए अनजान आदमी का स्केच बनवाने की पुलिस ने कोशिश तो की लेकिन जो स्केच बनकर सामने आया उसको पहचान देना नामुमकिन नजर आ रहा था सर सर उस्मान के बारे में पता चला ये उस्मान इशाक की बीवी तबस्तुम का दूर का रिश्तेदार भी है सर मेरा कोई अफेयर नहीं था तपन की वाइफ से सर तो उसके अकाउंट से तुझे पैसा क्यों ट्रांसफर होता था सर वो तपन उसके अकाउंट से भेजता था सर 
सर मैं ऐसे बकरे तलाशता रहता था जो मेरे जाल में फंस जाए मैंने उसको एक फेक स्कीम सुनाई थी और मेरे जाल में फंस गया देखो दादा ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है कि राउंड अप में इंटरेस्ट मिलता है इस पे दो साल का स्कीम है आपके पास जब जब पैसे हो तब तब इन्वेस्ट करते रहना अठारह टके ब्याज के साथ सारा पैसा वापस मिलेगा अच्छा जी दादा और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करो लेकिन सर मेरे लालच के बाद मेरे जाल में फंस गया और मैं जितना पैसा वसूल सकता था मैंने वसूल लेकिन सर आप मेरा विश्वास कीजिए सर मैंने किसी को नहीं मारा सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैंने किसी को नहीं मारा तपन उसकी बीवी संगा उनका बेटा प्रतुल सबसे जुड़े ऐसे कई रहस्य थे जो इस केस को लगातार उलझा रहे थे तपन के पिता अरेंदू उनका बेटा लखन उस्मान सुब्रोतो इशाक और तबस्सुम ये सभी सस्पेक्ट थे लेकिन इनके अलावा भी कई नाम और चेहरे थे जिनसे पुलिस का अभी तक परिचय नहीं हुआ था और इन सब के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली उन्हें मर्डर वेपन मिला सर यहाँ थैली में एक खून से सना हुआ कुर्ता मिला है सर इस कुर्ते में सब जगह खून लगा हुआ है और सर एक कोयता मिला है इसमें भी काफी खून लगा हुआ है सर इस सारा सामान यहाँ डंप किया गया था आइए सर सर इस सब सामान को इस थैली के अंदर डाल के इस पत्थर के पीछे यहाँ डंप किया गया था सर आदमी सुबह यहाँ से जा रहा था इसने ये थैली देखी और हमें इन्फॉर्म किया सर ये जगह तपन के घर से ज्यादा दूर नहीं है एक विटनेस ने बताया था कि हत्या वाली रात को एक आदमी व्हाइट कुर्ते में तपन के घर के बाहर देखा गया था ये कोई तो मर्डर वेपन हो सकता है सर उस रात एक आदमी व्हाइट कुर्ता पहनकर तपन के घर के अंदर गया तो फिर से और जो घर से बाहर निकला उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी हो सकता है कोई दो नहीं बल्कि एक ही आदमी हो जो अपने साथ कपड़े लेकर गया और मर्डर करने के बाद उसने कपड़े चेंज कर लिए और फिर व्हाइट कुर्ता और कोयता लाकर इस पत्थर के पास डम कर दिया आसपास पता करवा शायद काली पूजा की रात को उस किलर को किसी ने यहां पर ये सब डम करते हुए देखा हो ओके सर हाँ साहब काली पूजा की रात मैंने एक आदमी को वहां देखा था रात देर हो गई थी मेले से वापस आ रहा था उसी समय मेरी नजर उस पर पड़ी साहब वो ऐसे घूर के मेरी तरफ बढ़ा कि मैं तो घबरा ही गया था क्या उस आदमी ने नीले रंग की शर्ट पहनी थी हाँ शायद उस आदमी की तस्वीर बनवाने में क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं सुजोए जी आर पार्टी के पांचवे कार्यकर्ता की हत्या वो भी उनके पूरे परिवार समेत हमारी पूरी हमदर्दी उस परिवार के साथ लेकिन आर पार्टी की यह गलत रवैया इस राज्य का माहौल खराब कर रहा है लेकिन उनके इल्जाम आपकी पार्टी आरोप नहीं सीधे आप आरोप है उनका आरोप एकदम मिथ्या है हम लोगों ने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं वो लोग ऐसे तपन और उसकी फैमिली के मर्डर्स को लेकर तो ऐसी राजनीति हो रही है जैसे तपन आर पार्टी में कोई बहुत बड़ा नेता था और सोशल मीडिया की वजह से तो इतनी अफवाह फैल गई है कि पूरा का पूरा शहर जल उठा है सर ये तपन स्कूल में क्लर्क होने के साथ साथ लोगों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी बेचा करता था इसने आर पार्टी के कई लोगों को ऐसी स्कीम्स बेची थी इसलिए पार्टी दफ्तर में इसका आना जाना था लेकिन मैं जब पार्टी नेता पारस सिन्हा से मिला तो उसने बोला तपन ने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी तपन ही क्या मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता से काम करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि हम पार्टी में नहीं है लेकिन जिस तरह का यह माहौल पैदा किया जा रहा है उसे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं इन मर्डर्स का मकसद पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना तो नहीं है माइलेज तो मिल रहा है सर अरेबली पार्टी और उसके नेता पारस सेना को तो क्या इन मर्डर्स में शायद शपरी मर्डर्स किसी और मकसद के लिए हुए हों और ये इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी है हम सुजैर उसकी पार्टी के लोगों को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते ये स्केच उन स्केच से अलग है जो तपन के पड़ोसी ने बनवाए थे सर एक मिनट सर ये आदमी कहीं देखा देखा लग रहा है हाँ सर इसे तो हमने पूछताछ के लिए बुलाया था इसका नंबर तपन के कॉल रिकॉर्ड्स में था रिकॉर्ड्स क्या हो सर ये देखिए सर इसका नाम बादल है इसका फोन नंबर और एड्रेस दोनों है हमारे पास आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है फोन बंद है सर इस बादल का एड्रेस करो देखो सही है क्या? इसके एक एक डिटेल चाहिए और उस्मान का पता भी जल्द से जल्द लगाओ सब
हाँ गौतम बोलो सर बादल के घर पे भी ताला लगा हुआ है और एक बात आसपास इंक्वायरी की तो पता चला कि बादल पास के गांव की एक लड़की वो भी भगा ले गया था लड़की भगा ले गया था पता करो इस लड़की का इसके इससे कोई कनेक्शन है मैं खाला के यहाँ जा रही हूँ लेकिन तुम घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत इकरा तुम्हारे अब्बू घर से बाहर निकले तो फौरन मुझे फोन करना सर वो उस्मान खुद आया पुलिस स्टेशन सर मैं भागा नहीं था मैं तो अपने बेगम के साथ यूपी गया हुआ था और जैसे मुझे पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मैं वापस चला आया भागा नहीं था तो फोन बंद क्यों था तेरा सर वो तपन की वजह से वो जमीन नहीं हथिया पाया तो मरवा दिया उसको तपन जी आजकल ये लोग रोज यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं आखिर चक्कर क्या है मुझे खबर मिली है कि ये लोग इलीगल तरीके से जमीन को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं होने नहीं दूँ अरे बच्चों की जगह ही मैं कोर्ट में इनके खिलाफ पिटिशन दायर करने वाला हूँ मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तपन ने पिटिशन फाइल की थी चलिए बोल तबसुम और ईशाक का सबसे क्या लेना देना है तबसुम ईशाक भाई को शक करती थी क्यों उसका तपन के बीबी से कोई चक्कर है सर मैंने बादल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए ये देखिए सर सर बादल के कॉल रिकॉर्ड में एक बरुणी नाम की लड़की का नंबर मिला है सर बादल और बरुणी के बीच में काफी बातचीत होती थी सर ये वही लड़की है जिसे लेकर बादल भाग गया था सर काली पूजा वाले दिन भी इन दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई थी सर बादल का नंबर तो बंद आ रहा है लेकिन बरुणी का नंबर चल रहा है और हम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या बादल सचमुच हत्यारा था या उसे एक मोहरा बनाकर एक बड़ी चाल चली गई थी साहब मैं मानता हूं कि मेरी बीवी मुझ पे शक करती है लेकिन साहब हमारा कोई अफेयर नहीं था मैं उनको बोलता भाभी था लेकिन मानता बहन जैसी था साहब लेकिन तबस्तुम तो तुझ पे शक करती थी तो क्या उसने उस्मान को बोल के नहीं साहब नहीं तबस्तुम पे मुझे शक नहीं है लेकिन हाँ उस्मान पे मुझे पूरा शक है साहब क्योंकि वो जिस जमीन पर कब्जा करने वाला था ना उसके बारे में तपन दादा को मैंने बताया था जिसके बाद तपन दादा ने पटिशन फाइल की थी तो ये बात बताने के लिए तो पहले क्यों नहीं आया साहब मैं मैं तो बताने के लिए आने वाला था लेकिन लेकिन वो तबस्सुम ने रोक लिया साहब अच्छा पहले बोलता है कि तबस्सुम पे शक नहीं है फिर बोलता है कि तबस्म उस्मान को फंसा रही है कहीं ऐसा तो नहीं उनको फंसा के इस कांड को तू ही करके निकल गया नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब मैं कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है साहब साहब मैं वरुणी से बहुत प्यार करता हूँ उससे शादी करने के लिए पैसे बचा रहा था और कुछ पैसों से दो इन्वेस्टमेंट प्लान लिए थे तपन से जिसके लिए हर साल चौबीस हजार देने पड़ते थे पहले साल तो उन्होंने पैसे लेकर रसीद दे दी थी लेकिन इस साल जब मैंने दूसरे चौबीस हजार की किश्त थी तो उन्होंने रसीद नहीं दी बोला बाद में दूंगा तपन दादा दादा आपने रसीद नहीं दिया था मेरा अरे तुम मुझे क्या रास्ते में रसीद के लिए रोक रहे हो बार बार तुम्हारे पैसे लेकर मैं भाग रहा हूँ क्या जब भी रसीद मांगता हमेशा टालते कुछ दिनों के बाद मैं फिर से उनके घर पे गया नमस्ते भाभी तुम फिर आ गए वो तपन जी से मिलना था मुझे अरे कितनी बार तुमसे बोला यहाँ मत आए करो बार बार मुंह उठा के चले आते हो भाभी को परेशान कर रहा है क्यों आया तुम यहाँ पर दादा आपने बोला था आज आप मुझे रसीद दे दो दे दो ना मेरे रसीद, रसीद जो मैंने कहा है ना कि रसीद बन जाएगी तो तुझे बुला के दे दूंगा ना आप मुझे पैसे नहीं दे रहे रसीद नहीं दे रहे इसका मतलब आप मुझे धोखा दे रहे मैं धोखा दे रहा हूँ दो कोड़ी का आदमी नगदर मत आना यहाँ पर साहब तपन और उसकी बीवी ने मुझे बहुत बेजत किया था साहब उस दिन ऐसा लगा कि वो तपन जिसने पैसा पैसा जोड़कर आज ये मकाम हासिल किया था उसे मुझ जैसे एक छोटे से इंसान के मेहनत के पैसे की कोई कदर ही नहीं मेरा माथा ठनक गया सर और मैंने सोच लिया कि मैं इन दोनों को बताऊंगा कि एक छोटा सा इंसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए क्या कर सकता है तो फिर से ओ, ए, क्या कर रहा है तू सिर्फ 
चौबीस हजार रुपए के लिए तूने तपन और उसके पूरे परिवार को मार डाला तपन तुझे रसीद नहीं दे रहा था ना उसके आठ साल के बच्चे की क्या गलती थी उस मासूम को क्यों मारा तूने और उसके अजन्म बच्चे को भी मार डाला जिसने भी जन्म नहीं लिया था कोख में था उसकी क्या गलती थी जिस सरगर्मी से इस केस की शुरुआत हुई थी उतना ही सहमा हुआ इसका अंत था सिर्फ चौबीस हजार रुपए की एक रसीद को लेकर हुई कहा सुनी ऐसी जगन्य हत्याओं की वजह बन गई पर तपन और सांगा के बीच जिस तीसरे इंसान को तपन और सांगा के तनाव की वजह समझा जा रहा था उस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए तपन ने उम्र भर संघर्ष किया और जैसा की मिताली की कहानी के नायक के साथ हुआ एक समय के बाद तपन को भी कामयाबी की चाबी मिल ही गई लेकिन समय के साथ उसकी परछाई में ऐसी सेंध लगी कि वो बादल के लिए नायक से खलनायक में तब्दील हो गया ये खुलासा जितना चौंकाने वाला था उतने ही चौंकाने वाले थे वो दावे जिनको लेकर बड़े बड़े भ्रम फैलाए गए और आरोप प्रत्यारोप का विभत्स खेल खेला गया ये ऐसी ही भ्रांतियां हैं जो किसी बेकसूर को मॉब लिंचिंग का शिकार बना देती है कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आग जनी यह भ्रांतियां हमारे समाज को भटका रही है इसलिए हमेशा ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से बचें जहां पर तर्क वितर्क का नहीं सिर्फ कुतर्क का हल्ला मचता हो अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.